టూ థౌజండ్ టెన్ ఫేస్బుక్లో ఒక వీడియో సర్ఫేస్ అయింది సో ఆ వీడియో పేరు వన్ బాయ్ అండ్ టూ కిటన్స్ సో ఈ వీడియోలో ఏం లేదు ఒక అబ్బాయి తన ఐడెంటిటీని దాచుకొని కవర్ చేసి రెండు పిల్లుల్ని దారుణంగా చెప్పి చంపి ఒక వీడియోని రికార్డ్ చేసి ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేశాడు ఒక పిల్లినేమో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లో పెట్టేసి స్విచ్ ఆన్ చేసి చాలా దారుణంగా చంపేస్తే ఇంకొక పిల్లిని నీళ్ళల్లో ముంచి పీక నొక్కి అతి దారుణంగా చంపేశాడు ఇదేంట్రా జనరల్గా సైకో కిల్లర్స్ అంటే మనిషిని చంపుతుంటారు బాడీ పార్ట్స్ని అక్కడక్కడ పడేస్తుంటారు ఇదే కదా మనం కాలం కాలంగా సినిమాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఇదే కదా సైకో సైకోపాత్ అంటే ఇలాగే కదా ఉంటాడు అనుకుంటే ఎస్ అఫ్ కోర్స్ సో ఈ సైకోపాత్ కూడా అలాగే మారాడు తర్వాత రోజుల్లో సరే మనం సోది లేకుండా ఎవరి గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అడిగితే లూకా మెన్యోటా అనే ఒక కెనడా మోడల్ ఏ విధంగా ఒక సైకో మర్డర్గా మారాడు అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం సో ఈ లూకా మెన్యోటా అనే వ్యక్తి బేసికలీ ఒక మోడల్ సో మోడల్స్ అంటే ఈ ప్రపంచం గురించి మీకు తెలిసే ఉంటుంది వాళ్ళ పాపులారిటీ కోసం వాళ్ళ నేమ్ని ఒరిజినల్ నేమ్ని దాచిపెట్టి వేరే ఫిక్షియస్ నేమ్ని తీసుకుంటారు సో లూకా మెగ్నోటా కూడా అదే చేశాడు సో తిన ఒరిజినల్ నేమ్ ఏమో ఎరిక్ క్లింటన్ కెరిక్ న్యూమన్ సో చాలా డిఫరెంట్గా వెరైటీగా చాలా పొడవుగా ఉంది కదా ఇదే అనుకున్నాడేమో సో అందుకే ఈ నేమ్ని షార్ట్ చేసి లూకా మెగ్నోటా క్యాచీగా ఉందనుకున్నాడేమో సో లూకా మెగ్నోటాగా తన పేరుని మార్చుకొని మోడలింగ్ కెరియర్ని స్టార్ట్ చేశాడు అఫ్ కోర్స్ మోడలింగ్ కెరియర్ ఈ ప్రపంచంలో ఎన్నో కాంట్రవర్సీస్ ఉంటాయి ఎన్నో తప్పుడు దారులు జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాగే లూకా మెగ్నోటో కూడా ఒక కేవలం మోడలింగ్ కాకుండా చాలా కాంట్రవర్సీస్ కూడా చేశాడు కాంట్రవర్సీస్లో ఎరుక్కున్నాడని చెప్పాలి సో ఆ కాంట్రవర్సీస్ గురించి అంతా డిస్కస్ చేస్తే సో ఈ వీడియో టూ మచ్ ఆఫ్ అడల్ట్ కంటెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ ఎడిటింగ్ దోస్ థింగ్స్ వెరీ సారీ ఫర్ దాట్ మీరు జనరలీ ఏ సైకోపాత్ని చూసినా ఏ సైకో కిల్లర్ని చూసినా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద మూవీస్ అండి సో రియల్ లైఫ్లో చెప్తున్నాను సో మీరు స్టోరీస్ చదివే ఉంటారు సో ఏ సైకోపాత్ కిల్లర్కైనా ఒక పాయింట్ బేసికలీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కామన్గా ఉంటుంది సో వీడి విషయంలో కూడా లూకా మ్యాగ్నెటో విషయంలో కూడా ఆ పాయింట్ ఏంటంటే ఫేమ్ పేరు ప్రతిష్టలు ఓవర్ నైట్లో స్టార్ డమ్ సంపాదించడం సో ఈ పాయింట్ అనేది ఫేమ్ అనే పాయింట్ ప్రతి సైకో కిల్లర్కి సైకో మర్డరర్కి కామన్ థాట్ ప్రాసెస్గా ఉంటుంది లూకా మ్యాగ్నోటా కూడా సేమ్ థింగే సో తను ఎంచుకున్న ఈ మోడలింగ్ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ రాలేదు ఐడెంటిటీ రాలేదు ఒక రికగ్నైజేషన్ రాలేదు అన్న విషయాన్ని తను జీర్ణం చేసుకోలేకపోయాడు సో ఎలాగో ఒకలాగా సో మనం పాపులర్ అయిపోవాలి మనం స్టార్ దమ్ తెచ్చుకోవాలి అని చెప్పి ఇతను ఎంచుకున్న రూటే చాలా దారుణమైన రూట్ అని చెప్పాలి సో ఇనీషియల్గా ఈ ఫేమ్ని సంపాదించాలని స్టార్టింగ్లో ఏం చేశాడంటే కార్లా హమోల్కా అని చెప్పి అప్పటికే చాలా ఫేమస్ అయిన ఒక సీరియల్ కిల్లర్ లేడీ సీరియల్ కిల్లర్ కెనడాలో సో ఈ కార్లా హమోల్కాతో నాకు సంబంధం ఉంది తనకు సంబంధం ఉందని చెప్పి లింక్స్ ఉన్నాయని చెప్పి రూమర్స్ని స్ప్రెడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు ఇది యాక్చువల్గా తన గురించి తానే వేరే వాళ్ళు చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక రూమర్ని స్ప్రెడ్ చేసి వదిలేశాడు అఫ్ కోర్స్ రూమర్స్ మీడియాలో వచ్చిన తర్వాత ఆ మీడియా దాన్ని ఎంత హైలైట్ చేస్తుందో మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో మీడియా కూడా ఇమీడియట్గా మైకులు పెట్టుకొని లూకా మెన్యోటా ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసాయి సో ఆ ఇంటర్వ్యూస్లో వీళ్ళు అడగడం సో మీకు ఇలా సంబంధం ఉందని చెప్పి రూమర్స్ వస్తున్నాయి మీరు దీన్ని నమ్ముతున్నారా కండిస్తున్నారా ఏంటి విషయం నిజం ఎంత అని చెప్పి అడిగితే ఇతను అఫ్ కోర్స్ ఇది రూమర్ అని దీంట్లో నిజం లేదని ఎవరో తన పైన కుట్ర పన్నారని మోడలింగ్ ప్రపంచంలో తన సక్సెస్ని చూడలేక ఓర్వలేక కొంతమంది చేస్తున్న కుట్ర అని చెప్పి ఇతనికి ఇతనే ఒక వీరా లెవెల్ యాక్టింగ్ చేసేసి ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చేసి తద్వారా చాలా ఫేమస్ అయ్యాడు బట్ స్టిల్ ఎక్కడో ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు లూకా మెగ్నోటాకి ఈ పాపులారిటీ సరిపోదు అనుకున్నాడేమో సో ఇతని పేరు మీద సెవెంటీ దగ్గర దగ్గర నియర్లీ సెవెంటీ ఫ్యాన్ పేజెస్ ఫేస్బుక్లో క్రియేట్ చేశాడు ఇతని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి ఫ్యాన్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేసేసాడు ఇతను ఒక టెక్నికల్గా ఒక అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్న వ్యక్తి అని కూడా చెప్పుకోవాలి తన ఇంటెలిజెన్స్ని అంతా యూజ్ చేసి ఫ్యాన్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేసి దాని ద్వారా ఒక పాపులారిటీని నెట్లో తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఓ ఇతనికి ఎంతమంది ఫ్యాన్ పేజెస్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారంటే ఫ్యాన్ పేజెస్ ఉన్నాయంటే ఇతను ఎవరో సూపర్ అయిన వ్యక్తి అని చెప్పి ఒక ఫేమ్ని సంపాదించాడు స్టిల్ అతని ఫేమ్ అనే ఆకలికి ఈ ఫుడ్ అనేది సరిపోలేదని చెప్పాలి సో అతను దాని గురించి రిలీజ్ చేసిన ఒక వీడియోనే ఎ బాయ్ అండ్ టూ కిటన్ సో ఈ వీడియో టూ థౌజండ్ టెన్లో రిలీజ్ అయిన రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇతను వేరే లెవెల్ పాపులారిటీని చూశాడు అని చెప్పాలి సో ఈ అనిమల్ యాక్టివిస్ట్ అంతా ఏం చేశారంటే సో ఇతను ఎవడ్రా బాబు ఒక అనిమ
వీవర్స్ లో పోస్ట్ చేశాడు ఎటువంటి వీడియోస్ ఇంకా మీరు చూడాలనుకుంటే ఈ వెబ్సైట్ ని రిజిస్టర్ చేసుకోండి అన్న విధంగా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి అని చెప్పేసి ఒక రిక్వెస్ట్ ని పెట్టాడు సో ఆ రోజు నుంచి ఈ ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లో చాలా మంది స్టార్ట్ చేయడం ఐ మీన్ జాయిన్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేశాడు ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఏ స్టార్ట్ అయింది సో కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఏం చేశాడండి ఇంకొక వీడియోని రిలీజ్ చేశాడు ఆ వీడియోలో ఏం చేశాడంటే ఒక పెద్ద కొండ చిలువని తీసుకొని ఆ కొండ చిలువు ముందు ఈ పెళ్లిని ఉంచి ఆ కొండ చిలువు పెళ్లిని మింగుతూ ఉంటే లైవ్ గా రికార్డ్ చేసి దాన్ని వీడియోని పోస్ట్ చేసి తద్వారా ఒక ఫేమ్ ని సంపాదించాలనుకున్నాడు ఈసారి అంత పాపులారిటీ రాలేదు సో ఇప్పుడు తను నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాలనుకున్నాడు ఇప్పటికే చాలా మంది క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ లేకపోతే సైబర్ క్రైమ్ ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసేవాళ్ళు ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశారు అదేంటంటే ఇతను చాలా లునాటిక్ గా ఉన్నాడు పిచ్చివాడులా ఉన్నాడు సైకోగా ఉన్నాడు ఇతన్ని ఇప్పుడే పట్టుకోవాలి ఇతన్ని ఆపలేకపోతే ఇతను నెక్స్ట్ టార్గెట్ అది మనిషి అయి ఉంటుంది మనిషిని మర్డర్ చేసి వీడియో పెట్టినా కూడా ఆశ్చర్యపోవడానికి లేదు ఇతని ఒక సైకో ఇమీడియట్ గా పట్టుకోండి అని చెప్పి ఎంతో మంది రిక్వెస్ట్ చేసినా దానిపైన ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ కెనడియన్ కెనడియన్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు ఒక సిల్లీగా తీసుకొని వదిలేశారు బట్ టూ థౌజండ్ అండ్ ట్వెల్వ్ మే ట్వంటీ ఫోర్త్ తన ఫేస్బుక్లో ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో ఒక వీడియోని అప్లోడ్ చేశాడు సో ఆ వీడియో పేరు ఏంటంటే వన్ లునాటిక్ వన్ ఐ స్పిక్ సో ఈ వీడియోలో జరిగిన విషయం చాలా దారుణం సింపుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జుంగ్ లిన్ అనే చైనాకి సంబంధించిన ఒక అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ కెనడాలో చదువుకునే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్ ఇతను బేసికల్గా వచ్చింది వుహాన్ చైనాలోని వుహాన్ అనే ప్రాంతం నుంచి వుహాన్ అంటే మీరు వేరే విధంగా వేరే ఒక విషయంతో ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయంతో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ అదే వుహాన్ నగరం నుంచే సో ఈ వ్యక్తి కెనడాలో చదువుకుంటున్న ఈ వ్యక్తితో ఈ మ్యాగ్నోటా లూకా మ్యాగ్నోటా ఫ్రెండ్షిప్ చేసి అఫ్ కోర్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అది ఒక డిఫరెంట్ అయిన ఫ్రెండ్షిప్పే సో తిన నేను హోటల్ రూమ్కి తీసుకెళ్ళి సో బట్టలు ఇప్పేసి న్యూడ్గా తనని ఒక బెడ్ పైన పడుకోబెట్టి చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి వీడియో రికార్డ్ చేసి తనని ఒక ఫోక్తో ఒళ్ళంతా పొడిచి పొడిచి దారుణంగా చంపేశాడు సో చంపేసిన తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత ఈ వీడియో రిలీజ్ అయిన ఫేస్బుక్లో రిలీజ్ అయిన కొద్ది రోజుల తర్వాత సో అతని బాడీ పార్ట్స్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పార్సల్ చేసి అక్కడక్కడ పెట్టేశాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి వన్ ఆఫ్ ద పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి ఇతను బాడీ పార్ట్స్ని కొంత బాడీ పార్ట్స్ని పార్సల్ చేసి పంపించి వాళ్ళకే సవాల్ విసిరాడు సో ఈసారి లూకా మెగ్నోటా తను అనుకున్నది సాధించాడు ఎస్ ఆ ఫేమ్ ఆ నేమ్ అని ఎలాగైనా సాధించాలి అని అనుకున్నాడు కదా ఆ ఫేమ్ని ఈ ఒక్క వీడియో ద్వారా వరల్డ్ వైడ్ పాపులర్ అయ్యింది సో ఫేస్బుక్ అనే ఒక సోషల్ నెట్వర్కింగ్ యాప్ ద్వారా తన పాపులారిటీ ఎలాగైతే సాధించాలనుకున్నాడో దాన్ని తను అనుకున్న విధంగా వరల్డ్ వైడ్ సాధించాడు ఇప్పుడు నిద్ర లేచింది కెనడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అరే రే ఎంతో మంది చెప్పినప్పుడు మనం పట్టించుకోలేదే ఇది నిజంగానే ఒక ప్రమాదకరమైన సీరియల్ కిల్లర్ గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి దీన్ని ఇలాగే ఉండ ఉంచకూడదు అని చెప్పి సో తనని పట్టుకోవడం ట్రేస్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేశారు తను రిలీజ్ చేసిన ఆ రెండు వీడియో పోస్ట్ సారీ మూడు వీడియో పోస్ట్ తప్ప వేరే ఎవిడెన్సెస్ ఏమీ లేవు సో ఆ వీడియోని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడడం ద్వారా టూ ఇన్వెస్టిగేటర్స్ ఒక లేడీ ఒక జెంట్ సో మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి చూడడం వల్ల దాంట్లో వినిపించే సౌండ్స్ అక్కడ ఆ వీడియోలో కనిపించే పోస్టర్స్ కానీ ప్రాపర్టీస్ కానీ దీన్ని అంతా చూసి ఇది లూకా మైన్యూటానే అని చెప్పి కనెక్ట్ చేసి పట్టుకున్న విధానం దట్ ఈస్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అని చెప్పాలి ఫైనలీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ జూన్లో ఈ హత్య జరిగి ఈ వీడియో రిలీజ్ చేసిన నెక్స్ట్ మంతే సో జర్మనీకి కెనడా నుంచి పారిపోయే జర్మనీకి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక ఇంటర్నెట్ కేఫ్లో తన గురించే వీడియోని సర్చ్ చేస్తూ చూస్తూ ఉన్నప్పుడే పోలీసులకి ఇంటర్పోల్కి దొరికిపోయాడని చెప్పాలి సో అప్పుడు ఇంటర్పోల్ అతనిని కెనడాకి తిరిగి తీసుకొచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇంప్రెషన్మెంట్ సో వితౌట్ పెరోల్ సో పెరోల్లో కూడా బయటికి రానివ్వకుండా ట్వంటీ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇంప్రెషన్ 
ఇంప్రిజన్మెంట్ జీవిత ఖైదు అంటారు కదా సో ఆ పనిష్మెంట్ నుంచి ఇప్పుడు జైల్లో ఊసలు లెక్క పెడుతున్నాడు లూకా మెన్యోటా సో హీస్ స్టిల్ అ లైఫ్ నేను ఈ వీడియోలో అడల్ట్ టూ మచ్ ఆఫ్ అడల్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి చాలా కంటెంట్ని ఎడిట్ చేసే చెప్పాల్సి వచ్చింది బట్ స్టిల్ సో మీరు ఇతని గురించి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ అయిన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే అఫ్కోర్స్ గూగుల్లో చాలా ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పాలంటే నెట్ఫ్లిక్స్లో ఒక వెబ్ సిరీజే ఉంది ఆ వెబ్ సిరీస్ పేరు డోంట్ ఎఫ్ విత్ క్యాట్స్ సో ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది వాట్ ఇట్ స్టాండ్స్ ఐ కాన్స్ ఎయిట్ సో యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ సో జనరలీ వెబ్ సిరీస్ అంటే చాలా సీజన్స్ చాలా ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి డోంట్ వరీ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్ సిరీస్ ఇది ఓన్లీ వన్ సీజన్ ఏ త్రీ ఎపిసోడ్స్ ఏ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే సో ఈ వెబ్ సిరీస్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ లూకా మెన్యోటాన్ని ఇన్క్లూడ్ చేసి వచ్చే అన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా రియల్ క్యారెక్టర్స్ ఏ సో వాళ్ళని ఎలా తీసుకొచ్చి వెబ్ సిరీస్ లో యాక్టింగ్ చేయించాడు అనుకుంటే దట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ సో మీరు ఆ సినిమా వెబ్ సిరీస్ ని మీరు చూడడం ద్వారా మీరే తెలుసుకుంటారు సో once again i'm just recommending this particular web series don't f with cats only for the adult people so it is available in netflix so try to watch so ee lockdown season lo nail baiting thriller avali nail baiting thriller ni watch cheyali akapothe seed edge thriller naaku chaala ishtam adi kuda based on the true events with the true characters ani cheppi anukunte you can watch this particular thing but nenu oka vishayanni cheppadalchukunnanu ee video ni chusi ee particular web series ni chusi nenu ee luka magnota gurinchi maatladaledu so ee web series ni chusina tarvata i started getting lot of curiosity to know about him so then i started searching about luka magnota different articles chadavadam dwara nenu telusukunna vishayalni ee video lo meetho discuss chesanu ani cheppali so i'll catch up you in another interesting video till then this is gananath shankar if you're not subscribed subscribe to our channel if you like our videos give thumbs up and share it with your friends with that note once again this is gananath shankar signing off from all rounder info take care stay home stay safe bye bye